Վարի երեկո, եթերում Սուրանկյունն է, որի առակելությունը մեր իրականության Սուրանկյունները է բացահայտելն է։ Այո, բացահայտում ենք եւ քննադատում։ Իսկ քննադատելու համար պետք է իմանալու հասկանալ։ Մենք գիտենք ու հասկանում ենք։ Մնում է հասկանան Սուրանկյուններ ստեղծողները։ Ինչպես տեղի եք, եք Սուրանկյունը չի անդրադառնում, այսպես ասեմ լոկալ խնդիրներին, սակայն երկու շաբաթի ստացված ազանգի հետքերով չգնալ չեն կարող կանի որ խնդիրն առնչվում է նաև մի շարք այլ թաղամասերին։ Արդեն 3 ամիս Կոտայքի մարզի Բալահովիտի թաղամասերից մեկի բնակիչները խմելու ջուր չունեն։ Նախքան այդ օրական 1-1 ու կե ժամ ստացել են ու բավարար էլ կարիքները։ Այսօր ձմռան պայմաններում ստիպված են ջուր կրել կամ հարևանների տներից կամ հարակիս թաղամասերի աղբյուրներից։ Ջրի բացակայությունն էլ պատճառաբանում են հարևանությամբ ամառանոցային թաղամասի շինարարությամբ։ Այնտեղ սկսել են օգտվել այս թաղամասի ջրագծից ընդվորում մեծ քանակով, ինչի ըստ ուժում են մեզ ազանգած բնակիչները։ Մեր նկարանող խմբին Բալովիցիները բողոքել են թե սեփական գումարներով են անցկացրել ջրագիծը։ Ջրամատակարները միայն հավապատասխան միացումներ են արել, պայմանագրեր կնքել եւ մատակարման դիմաց գումար գանձել։ Երևանի ջրմուղ կոյուղի ընկերությունում այլ տեսակետ ունեն։ Ասում են թե խողովակաշարն անցկացվել է առանց նախագծի ու տեխնիկական նորմերի պահպանման, բավարար ճնշում չի ապահովում եւ ջրամատակարման դադարեցումը միայն դրանցով է պայմանավորված։ Ավելին, բարձվում է նախքան Սուրանկյունը ազանգել է բնակիչները մի քանի անգամ դիմել են այդ կառույցին ու ստացել նույն պատասխանը։ Ջրանջատում չի եղել։ Մեր նկարանող խմբին էլ ընկերությունում պարզաբանել են թե պարտավոր չեն սпасարկել բնակիչների անցկացրած ջրագիծը։ Ուրեմն, խմելու ջրագծերի որ մասն է պարտավոր սпасարկել նորոգելու շահագործել ջրմուղը։ Ինչու է ջրամատակարման պայմանագիր կնքել նորմերին չհամապատասխանող ջրագիծ անցկացրած բաժանորդներ հետ ու մի քանի տարի ջուր մատակարել։ Եվ ինչու է որոշել թե այսուհետև չի սпасարկելու։ Այս հարցերի պատասխանները Շուշանիկ Միրզոյանի ջրային պատերազմ առանց զոհերի տեսանյութում։ Բալահովիտի Թումասյան փողոցի բնակիչները արդեն 3 ամիս խմելու ջրի երես չեն տեսել։ Նախկինում էլ ջրամատակարարման վիճակը լավ չէ եղել։ Օրական մեկ ժամյա մատակարարումը բավարարել է մարդկանց ընդհանրը կենցաղային նվազագույն պահանջները։ Այսօր մարդիկ ստիպված ջուր են կրում, այն էլ միայն խմելու համար։ Կոյուղուց չեն օգտվում, չեն լողանում, տանը լվացք չեն անում։ Առաջ մեկ քիչ գուկար հիմա վապշեք չի կա։ համար էր կո ամիս եկել այն էլ ժամով են էլ երևի մի 100 լիտր շատ շատ կա բա հետո որ դե ջուր տեսնում ենք կտեցել բերում ենք այդ մենք խոսքի ավտոները ուրիշ տեղերից ենք վերում երելով ենք շարձանից ենք ու բայց իշքան կարելի է կրելով կրենք բերենք երեխա են էլ իրեք երեխա անհնար այն էլ ստվին մարդ ջուր ունենա 10 լիտր 10 լիտր բա այդ խմելունը ճաշին է բա մնացածը մնացածը գնում ենք ուրիշ տներ որ ասեմ լվացք չեմ անում հավատացեք շափհատներով կարող ատենց մնա բա ո՞նց ես լողանում ամիս մեկ մի օր տատի տունը մի օր այն բարեկամի տուն բայց իշքան կարելի է եկավ ձմեռ լրի խողովակները սառելա բա մենք ի՞նչ անենք էս ձմեռ վակեսի մեքենան դնում ենք մեծ ամանները բայց իշքան ամեն օր մի օր հարմարչի մի օր մեքենա չի մի սո չի կա դրած ոնց կարելի է այդքան ասենք բերեք ուրիշի տնից ոչ բերեք արուն ջուր չկա բոլոր կանալիզացիաները սարքել են արվի վրա խոլը թիվը նայեք շոտ չի վրա տեսեք ինչ է թիվը որ ես այդքան գումար եմ ընդեմուծում փողոցի ջրագիծ նանց է կացվել 1980-ական թվականներին բնակիչների ուժերով ու փողերով անգամ տեխնիկական պայման չեն ստացել սակայն դա էլ անտեսելով ջրամատակարարները խողովակաշարը միացրել են մայր ջրատարին պայմանագիր կնքել բաժանորդների հետ ու ջուր տվել 3 տասնամյակ անց ջրանջատումը գյուղացիներին զարմացրել է սակայն առավել տարօրինակ է թվացել իրենց ահազանգի Երևան ջրի արձագանքը ջուրը քաշած ունեցել են հա սովետի ժամանակ էղելա ջուրը այն երբ չկա այդ ջուրը ամեն մարդ իր համար ցակ է տալի մեզ հետական գիծը որ քաշել ենք մենք պայմանագիր ունենք ջուրը քաշելու վաղտը փողենք տվել եկե միացրի լին միացումը Երևան ջրի աշխատակիցները բնականաբար չեն տվել կառուցված է բնակիչների կողմից Երևան ջրի չամաձայնեցնելը ու բավականին 30 40 տարի առաջ այս 30 40 տարի ընթացքում նշված թաղամասը բավականին զարգացել է ंकनाकार मासी और 
ցանցի զարգացումը նորի անցկացումը համայնքային իշխանությունների պարտականությունն է որտեղից որ մեր ջուրը միացրած է ճնշումը հերիքում է ամառանոսներ են սարկել ամենի ճանապարհին լրիվ կորում ամեն մեր ջուրը իրանք շատ լավ գիտեն իրանք որ գնում են ջրի փողվերցնում են ջրմուղը չի տենում ու միցավերցնում 1.85 եմ զարգացել 1.85 ասել են ձեզ մոտ ջր անջատում չկա մենք ձեր այդ թաղամասի այդ ընդհանրապես կապ չունենք պայմանագիրն ունենք իրանց հետ Երևան ջան պայմանագիրն Պարկ ու պահաշ չունենք։ Բնակիչները սակայն տեղեկացնում են թե գյուղապետն է առաջարկել դիմել Երևան ջուր։ Ասել է, թե ջրամատակարարում են գյուղապետարանի պարտականությունը չէ։ Իսկ նախկինում ջրագծի նորոգումը ֆինանսավորել են բարի կամքից ելնելով։ Դիմումը գրել ենք, ասել են մեր իրավասության մեջ չի մտնում։ Մենք գործ չունենք այդ թաղամասերը ջուր ունի, թե չունի։ Գնացեք ձեր գյուղապետին։ Գյուղապետն էլ ասում է ջրմողի գործնա։ Գյուղապետարանում ասում են մենք կապ չունենք։ Ուղակի որ մեր բնակիչներն են, ինչ որ մի բանով կոկնենք։ համայնքի տարածքում ջրմուղ ցանցերի համար պատասխանատվություն իհարկե կրում է համայնքի ղեկավարը ճշտելու համար զանգահարում ենք նրան բալահովիտի գյուղապետարանի քաղաքային եւ գյուղապետ կամո գրիգորյանի բջջային հեռախոսները անվերջ լռում են բաժանորդի հեռախոսն անջատված է կամ գտնվում է Մինչ բալահովիցիները թակում են Երևան ջրի դռները եւ խմելու ջուր խնդրում, գյուղապետը զբաղված է խիստ կարևոր գործով, համայնքային հողերի վաճառքով։ Մեր տեղեկություններով աճուրթում դրանց մեկնարկային գինը բարձրացնելու նպատակով, գյուղապետը խմելու ջրագիծ է անցկացրել ամայի հողատարածքով։ Ըստ որում ծրագիրը ֆինանսավորել է ոչ թե համայնքի բյուջեից, այլ գյուղական տարածքների զարգացման ծրագրի շրջանակում ստացված գումարով։ Այն ինչ կարող էր դրանով նորոգել գործող ցանցը։ Նման պայմաններում բալահովիցիներին մնում է հույսները դնել միայն իրենց վրա։ Բնակիչները պետք է տեղադրեն կամ պոմպեր կամ դիմեն Երևան ջրին ստանալ նոր տեխնիկական պայմաններ սամավաս կարգով կառուցեն իրենց սեփական միջոցներով կառուցեն ջրագծերը ու նորմալ ճու ունենան։ Մեզ դիմել միայն տեխնիկական պայման ստանալու համար։ Մնացած մասով Մնացած մասով իրենց միջոցներով կամ համայնքի աջակցությամբ կամ համայնքի միջոցներով ամբողջությամբ պետք է ցիրը պետք է լուծվի։ Շուշանիկ Մերզոյան, Հովանես Չափարյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Արդեն երկու շաբաթ է անցել Գուգարքում քոթեջի հրդեից, ինչի հետևանքով անոթ հեվան մնաց 6 ընտանիք, 25 հոգուց, 14-ը երեխա է։ Այդ ընթացքում տարբեր կազմակերպությունների ու անհատների աջակցությամբ լուծվել է մարդկանց հագուստի կենցաղային պարագաների գաղույքի հարցը, սակայն անելիք շատ կա։ Մեզ է թերախոսազրույցում տուժածներից ցանը պատմեց, որ ընտանիքների ֆինանսական խնդիրները լուծելու նպատակով բացված հաշվի համարին բավական աճաբ գումար չի կուտակվել, չի լուծվել բնականային խնդիրը։ Տների հետ կապված որ հաշվի համար էր բացվել։ Ինչքան գումար էր այդ հաշվի համարի վրա ավակ։ 3 ոդրության 100 ու 60000 դրամ էր։ Իշխոր անունազգանում չի եղել գրած։ Կան ընդհանրապես զանգը մեն ասմենում անունազգանում ովա։ Զանգը մեն ասմենում է գետում հաշվի համարնա։ Չեն կարում գծը։ Անունազգանում չկա գրած հաշվի համարները։ Ասենք ով կարում է իմանը մա գծը մով չէ, չեն չեն կարում գծը մարդիկ։ Իսկ ինչ որոշվեց ոնց ալ ուծվելու այդ բնակարանային խնդիրը դեր ասենք դեր պաշի դու բոլոր տեղն ապրել մարդիկ դու մի առաջում է բարձակալական իսկ բարձակալության գումարները ով մասպետարանն է տալու մասպետարանը տալիս է այդ գումարները իսկ միջև երբ դե 4 ամսվա ասել են կտանք մի բարձակալության բայց ասել են երբ 4 ամսվա մեջ այդ հարցերը կլուծ Արդեն մշտական բնակարանային հարցը կլուծ է ասել են լուծում պտի տանք այդ հարցին անպայմանը Անցած շապատ մասի շուկայի ուսումնասիրության մասին տեսանյութը լայն արձագան գտավ հանրության շրջանում։ Ազանգողների մեծ մասը խանութների կոնկրետ հասցեներ էին նշում, դժգոհելով հատկապես ներկրված և աղացած մսի որակից։ Խնդրանք բոլորին։ Զանգարեք սննդի անվտանգության պետական ծառայության թեժ գծի հեռախոսը համարով, որ նաեժը տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Ինչև է, մսի լաբորատոր փորձաքննությունը ցույց տվեց թե ինչ մարեներով առատ միս են մեզ հրամցնում գրեթե բոլոր վաճառակետերում։ Սա երկե կանխատեսել էր եւ առավել զգուշավոր սպարողին ստիպում է պարզապես չգնել աղացած կամ ներկրված միս, որոնց ցակումը միշտ էլ անհայտ է, դե իսկ որակը արդեն գիտեք։ Բայց ինչ անել, երբ մատուցվում է արդեն եփած, ամենա ախոր ժաբեր համեված ու տեսնել հենց տավարի աղացած կամ խոզի մսից, թերևս ամենից շատ սպարվող քաբաբի խորովածի ու շաուրմայի տեսքով։ Այս դեպքում մսի որակին, ավելին անվտանգության մասին կարելի է դատողություններ անել կամ հավատալով մատուցող ազնիվ խոսքին կամ արդեն ստամոքսի խանգարման հետևանքները վերացնելուց հետո։ Այսպիսով, ինչ են կուտում սննդի վայրերում եւ ինչպես առաջին հայացքից տարբերակել որակել ու անորակ մսով պատրաստված ուտեստը, մի քանի բարձ խորհուրդ խոհարարից։ 
Իդեպ աղացած եւ խոզի սարեցված մասի մեջ ստաֆիլակոկի եւ այլ մանրեների հայտնաբերումով գործը չեն կավարտել։ Փորձաքննությունն անցնող շաբաթել է շարունակվել։ Զգտել են պարզել, արդյոք փորձանմուշներում արկա են նաեւ հակաբիոտիկների մնացորդներ եւ արդյոք ընդհանրները ինչպես ասում են բնական մահով են մահացել։ Նոր փորձաքննությունների արդյունքները Նելի Հարությունյանի լավ է քիչ, բայց լավ տեսանյութի երկրորդ մասում։ Սանդի անվտանգության պետական ծառայության տեսուչ չի հետ միասին կատարել է ինքն ուշառում տավարի աղացած եւ խոզի սարեցված մսերից։ Ընդհանրապես մեկ օր անց պատկերը պարզ է։ Կոնկրետ սարեցված խոզի մսում հայտնաբերվեցին անթույլատրելի մակարդակով ստաֆիլոկոկուս աուրայուս դասի մանրեներ, իսկ աղացած մսում ստաֆիլոկոկուս աուրայուս եւ լիստերիա մոնոցիտոջեն դասի միկրոօրգանիզմներ։ Աղացած մսը մենք չի որ մարտիկ ում են ու ուտում չէ։ տանում են երբում են իսկ գեփելու ընթացքում այդ մանրայները ոչ ինչ անում են Հենարդ վերանում է թե չեն վերանում ջերմային մշակման ժամանակ դա արդեն այ հարց է որը դարձի Հաստացի դրան չպետք է Հաստացի դրան որոշեն որոշում ու արդյունաբերված է դրանց արտակերտությունը Խոզի մսի դեպքում գուցե ոչ բայց տավարի աղացած մսի համտես տնային տատեսույների մեծ մասը կատարում է ասենք տոլմա կամ խինկալի պատրաստերից։ Նկատենք որ դա տեղի ունենում մինչև ջերմային մշակումը, հետևաբար մանրենների ներթափանցումը օրգանիզմի երաշխավորվում է, չա աշված տարածումը տնով մեկ։ Պատճառը ախտոտվածության կարող է լինել ջերմային եւ տարածքային պայմանների խախտումը, ինչպես նաեւ աղացած մսի դեպքում հնարավոր է տարբերակ հիգիենիկ խնդիրների խախտման։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում հանրապետությունը ներկրվել շուրջ 4000 տոննա խոզի միս, որի ավելի քան 70%-ը բրազիլիայից։ Տեղականը բավարարում է ներքին պահանջարկի լավագույն դեպքում 30-40%-ը։ Հասկանանք թե ով եւ ինչպես է վերահսկում ներկրվող մսի որակը։ Ապարման պետք է ունենա ուղեկցող նամակ, այսինքն որի մեջ պետք է պարունակվեն հետեւյալ տեղեկատվությունը։ ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները անպայման, մարիաբանական ցուցանիշները եւ զգայաբանական գնահատում։ Եթե արկա է ուղեկցող, այսինքն արտադրողի դրամատրած փաստաթուղթը մեզ մոտ մսամթերքի տվյալ խմբաքանակը այլևս փորձաքննության չի ենթարկվում եւ անարկել մտնում է երկիր, ապա հայտնվում վաճառակետերում։ Մասնագետների հավասմամբ սպառողը տնային պայմաններում էլ կարող է նախնական իհարկե դատողություններ կատարել գնած խոզի սառեցված մսի որակի մասին եւ պարզել, պատկերավոր ասած ինչով է սնվել, ինչ կյանքով ապրել եւ ինչ մահով մահացել կենթանի։ Ինչքան շատ արտահոսի, դա նշանակում է առաջինը հումքը եղել է ոչ բարձր որակի, ըստ իր ճրագլանման հատկությունները։ Երկրորդը ինքը սառեցվել է դանդաղ, նաեւ կարող են լինել խախտումներ պահպանման ռեժիմները։ Տեղական է թե ոչ։ Այս հարցով սպառողը ստիպված է փարատել կասկածները, յուրաքանչյուր անգամ երբ մտադրվում է գնել խոզի միս։ Թվերը վկայում են, որ շուկայում վաճառվող խոզի մսի կեսից ավելին սառեցվածներից է, թե եւ վաճառողների 90% տոկոսը պատրաստ է բոլոր սրբություններով երթվել, որ դա այդպես չէ։ Որոշ խանութներում իրականությունը չենել թաքցնում, մանավանդ որ արկա է նաև գնային զգալի տարբերություն։ Իմա ու հարցնում ես աղացնում տեղական ճիշտը։ Ես ճիշտ եմ, խափիլ բան չես, 10 տարի ես տեղ։ Ես որ նայեք կտորները։ Ոնք հետաք չի։ Ինչ է ճարաց ունենա կարի։ Առաց ես չի։ Կամ կարճ ալում, կամ մեծ ալում, յուղը դրաշած է։ Ներկրված եւ տեղական խոզի միսը հուն վիճակում իհարկե հնարավոր է տարբերել։ Այլեխնդիրը երբ արդեն պատրաստի ու տեստի տեսքով մատուցվում է սննդի վայրերում։ Այդ խոզիա թե հավիա։ Խոզը տեղական է մսկը։ Բայց ի՞նչ տարբեր չի կա տեղականի կամ ռուսականի մեջ։ Ոչի բան։ Ու տելուց դացվում այդ տեղական մսից է, դրսի մսից։ Իսկ որտեղ է խոզա դրսի մսից ճամ չխապեմ քեզ։ ոչ <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
այս շերտի վրա, որ նայում ենք, մենք նկատում ենք սպիտակ ընդիկներ։ Հուշադրություն խորուրդներ խոհարարից, ինչպես տարբեր էլ խոզի մսից ու տեստը պատրաստված է տեղական թե ներկրված մսից։ Հետ դեպքում պարաս արդեն տարբեր է, շատ անգիստ, բաստրմաներ են դնում տարբեր համեմ ունքներով, տոմատով, կեջուպով, հատավական մսին դրանք տալ է ուղակի հանի մաստա։ Այսպիսով լաբորատոր պորձականության երկրոր� դրանց ես ոչ ոկ արկա չեն։ Իշվես նաև վիրականացրեցինք իստամինի և բիոգեն ամինների արկայություն, որը նարորությունը տալիս պարզել ու թե տվյալ կենթանին սատ կել է միջև արտադրությունը, թե նրան բնական ճանապարավոնցոն � մեզ մոտ սահմավում են աստ տեխնիկական կահունակարքի ընդհամեն է չորսը։ Այսինք են դայնքն լեղոմիցիցին նա տետրացիկլինը, գրիզինը և բացիտրացինը։ Դրանցից ավել ինչ կլինի կոնքրետ արդեն չի որենքները կոպիտասաց տերտ այդ ամը։ Ստասվում է, որ եթե հակաբիոտիկներ և դեղորայիքային այլ մնացորդներ մսում չեն հայտնաբերվել, ապա աստ ամենայնի դրանք ոչ թե իսկապես բացակայում են այլ պարզապես � Նելի Հարությունյան, զոհրապ Քարամյան, Հովանես Չապարյան, Սուրանկյուն։ Աշխարում չկա ավերի գեղեցիկ շրայլություն, կան շնորակահության և իրախտագիտության շրայլությունը։ Ու մարդը մի շնորակալ է լինում բարձյալին Միշ դեր նույնիսկ մինչև ծանվել է նրա այդ լորջ հույսեր էին կապել, որ իրենց նման բժիշկ է դարնալու կյանքեր պրգելու։ Բայց ինչպես ասում են մարդը ենթադրում է աստված տնորինում։ Հիմա ապավինում են աստցո� ենթագի տակցոր են պայքարում են այվ տիգրանը։ Դա աստված, որ պայքարը ավարդվի առողջությամբ, թերևս համպերություն և կամքի ուժը պետք։ Այժմ տաթև Մեսրոպյանի բարերարությունը սրպազան տաճար տեսանյութը։ Երեկ ամսական տիգրանի ծնողները բժիշկ են և կաչ գիտակցում են իրենց պոքրիկի վիճակի ծանրությունը։ տիգրանի բարակ աղի 90 տոքոսը չի գործում, թե որգանիսմը դիմադրում է։ Սնվեց շատ նորմալ, չի չը նորմալ Եվ նեկրոզվել այսինքն հյուսվածքը մահացել էր աղիների, հերացվել էր բարակահու 90 տոքոսը, այսինքն պահպանվել է մոտ 10-15 սանտիմետր բարակահի, նորմայում երեխաների մոտ այն լինում է միջև երկու մետր, բոլոր բժշկ Իգրանի հայրը հուզմունքով պատմեց, որ երբ բժիշքները չեն հուսադրել, թե երեխան կապրի հենց հիվանդանուցի մատուրում մկրտել են, որ Քրիստոն է ավայել ճանապարեն։ Սակայն մկրտելուց հետո իրականացե� Դիգրանի ծնողները և բժիշքներն ամեն ինչ հանում են, որ երեխան ապրի, սակայն բուժումից բացի ամիսը 5,000 դոլար է պետք անրաժեր դեղորայքի համար։ Հիմնականում դեղորայքը Հայաստանում չենք գնում, ձերքենք բերում Հուսաստանից կամ Եվրոպայից, որով հետև մեծ մասը գրանցված չի Հայաստանում։ 
Բուժմանը զուգահեր տիգրանը արհեստական սնուցում է ստանում, բրիշկները նաև այդ կերպ են երկարացնում երեխայի կյանքը։ Երեխանք սանչոր ժամի ացված է կատիլային ապարատին այս, երեկորը մեկ է անջատվում Սնողներին ավելի շատ անհանգստացնում է այն հանգամանքը, որ երեխային ճիշտ բուժելու համար Հայաստանում համապատասխան մասնագետներ չկան։ Չնայած գոհ են մեր այն բժիշկներից, որոնք ամեն ինչ արել են տիգրանի կյանքը պրկելու համար։ Նաև շնորակալ են ուրիշի ծավը իրենցը համարող այն մարդկանցից, որոնց գթասրտության շնորհիվ փոքրի տիգրանի լիակատար բուժման համար այս պահին անրարշտ է 50 հազար դոլար, կանի որ փոքրիքին պետք է արտասահման տանեն։ Մոտավոր 80 հազար եվրոյի կարգի գումար է անրարշտ, որպիսի նախա վիրահատական, վիրահատություն և հետ վիրահատական շրջան Սիգրանը լույս աշխար գալուց հետո շատ փորձությունների միջով է անցել, բայց հանգիստ երեխա է, նույնիս բժիշքների խոսքով իր տարիքից մեծի տպավորություն է թողնում։ Նորացին կամ փոքր երեխա չես ընկալում իրեն, իրոք Սնողները կարծում են, որ եթե տիգրանը բարի մարդկանց ոգնության պախթի կյանքի ու մահի պայքարում շառունակելու է իրենց գործը, բժիշկ է դարնալու, որ կյանք էր պրգի։ Կաթև մեզ ռոպյան զոհրապ կարամյան հովանես չապարյան, Սուրանկյուն։ Հողարկման երկրոր թատվածում դիտեք։ Սե ինչ է ուտում դպրոցում, դժվար չէ գուշակեր։ Աստա չեմ, որ բուվետի բաները միշտ հառուր դոգոսանոս թարմ են։ Բաժին են գնում բուլգի, խաճապուրի կամ հոտ դոգ։ Սխարում տեպիկ, աղի, ճարբոտ և կաղթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթթ
իսկ ինչ է կատարվում այսօր հերմինա բաղդասարանի ամեղները մեղավորների թիրախ տեսանյութը Ապացուցված է, որ սնունդը ազդում է երեխայի առողջության և առաջադիմության վրա։ Այսօր դպրոսներում ճաշարան կոչված նիհարկե չկա։ Երեխաներն էլ միան երազել կարող են տակ հութեսների մասին, որով հետև բուվետը տարբեր երկրների դպրոսներում երեխաներին տրվող սնունդն է, աստ անաժեշտ կալորյականության, նախանձելի է, իսկ մեր դպրոցականներին լավագույն դեպքում բաժին են կնում բուլկի, խաչապուրի կամ հոտ դոգ, այն էլ Ավելի թլանում է երեխայի կենտրոնացումը, երեխայի ուշադրությունը և երեխայի մտավոր ընդնակությունները ավելի իչն է։ Անահիտ նորինակ նախնդրում է սովաց մնալ կան ոգտվել բուվետից, մեկ մեկ ջուր է գնում, Սնընդի անվտանգության պետականց առայությունում նշում են, որ այս տարի իհարկ է ոչ բոլոր դպրոսների բուվետներում, բայց դիտարկումներ արվել են։ Գործունայության կասեցման մեկ դեպք է եղել, մարզում։ Համոզվելու համարդ է ինչ և ինչպիսի պայմաններում են սնվում երեխաները եղանք վարճական տարբեր շրջաների մի շարկ դպրոսներում։ Պարզվում է կրթոջախների տնորենները պայմանագիր ենք ընքում լից են զավորված բորև է կազմակերպության հետ ու բուվետի տարածքը վարցակալության հանձնում։ Մեր այցելած բոլոր բուվետները վարցակալելու աշխատացնում են համեղ պատար և Հաճալոշին կաս, Մենք լավ գիտենք թե հետ ոնց է լինում, ինքն է ընտրում, բայց մատնացություն անում, ասում են այս սրան ես ընտրելում։ Մտանք այս դպրոս ջուր գնելու նպատակով, պոխարենը գնեցինք գազավորված ըմպելիք, բաճարվում � Եկավ փոխտնորեն ու զարմացավ, մի թե չիպսեր ունեն, հետո արդարացավ, իսկ տնորեն նայտպես էլ չեկավ։ Հետաքրքիր է, երբ ուզում ես որև է դպրոցի բուվետ մտնել թուլտվություն են պահանջում և ասում, որ բուվետը դպրոցի տարածք է, բայց երբ բուվետում խաղթում ես արձնագրում, մի անգամից հայտարում են հակարակը։ � Հնդիրնայն է, որ դպրոցական սնընդի համար հստակ չապանիշներ չկան, հայտ ինչ է նաև, թե ինչ պայմաներ են դրված մատակարների արջև, իսկ եթե սանիտարա հիգենիկ նորմերն էլ կչիտ շատից պահպանվում են, պետք է գոհ Եվ չէ։ 
Volorta Kamna Garfan Arajas Lucununi, Pet Kemashak when Hatuk Normative Ned, Thea Seng Vortari Kierehain, Inchkaloria Kanutan Sanum, the Arajas de Prozum, Arochapauts and Nahartuna, Hantinus Nasirume. Arochapauts and Nahartuna is Hartsum Patras and Irmas and Gitakan Nerushov, Oknutsun to Tabere, Melkorts and Kernerin, and Petakan Marmineni, Opsikauna Kakenas Tashta. Ura Halilur had Kapets no Neri Hamar, Yerwazar Tasn Chorsi September, make it, make Narkeluet, Kayun, the Protakan Sanum Zagire, Vora Arosund of Kapahovi. Nahmi Kani Marzi the Prosneri, Iskminchev Yerkozaksan Mektavakana, Manatat Marzeri, Uyerevani the Prosnera, Isk Minjait, Amena Laf Tarbera Kamanume, Tanis Veras Nahajasha. Hermine Bardasarian, Zorab Karamian, Hovanes Chaparian, Surankyun. Բնական աշինության ոլորտում մի քանի պատգամավորների, օլիգարխների եւ նրանց նմանների խարդախությունները դերչում արցած նոր ազանգեր են ստանում։ Հնդվորում այնպիսի բովանդակությամբ, որ օստաբենդերը գլուխ գործոցները ամեղ արարքներ են թվում։ Հայտնի կատակերգությունում հնչած, ով չի աշխատում նա ուտում է ֆրազը Հայաստանում դասական է դարձել բոլոր առումներով։ Խիշնոպատիվը կորցնելու դեպքում ընդհանրապես մի քանի ամսում կարել է հազարավոր դոլարներ աշխատել։ Երկու փաստի մասին քիչ է անց, իսկ ոչ է Երական անպատժելության մտնոլորտն է, ինչի հետևանքով մարտիկ կորցնում են հավատը արդարադատության հանդեպ։ Ասել է թե աղակո խախտումները կան, սակայն ըստ ուժասների խախտված է ոչրի եւ պատժի պատճառ հետևանքային կապը։ Եթե որոշում եք տուն կառուցել եւ այդ սուրբ գործը վստահել կառուցապատողին, մի քիչ գոնե մտածեք, այլապես կկանգնեք նույնիսկ տուն ունենալու երազանքը կորցնելու փաստի արջև։ Նոր սխեմայեությունը հետևելն է, տուն կառուցելու համար պահանջում են ինչ որ գումար, ստանում կան խավճար։ Ցումեն տան հիմքերը եւ հետո հայտարարում թե ինչ ինչ պատճառներով հետագա շինարարությունը անհնար է։ Պատվիրողը հետ է պահանջում կան խավճարի մի մասը, բնականաբար հաշվի առնելով որ որոշակի աշխատանքներն արվել։ Սակայն կառուցապատողը հրաժարվում է այն վերադարձնել, նշելով որ շինարարության վրա ցախսվել է ամբողջ գումարը։ Պատվիրողը դիում է իրավապա մարմիններին, սակայն սայլը տեղի չի շարժվում։ Հնդվորում դեպքեր կան երբ նման որոգայթում հայտնվածները տուժել են նույն անձի պատճառով։ Ուստի ենթադրել է, որ գործ ունենք նախապես եւ լավ ծրագրված խարդախության հետ։ Ստացվում է, որ պատվերով տուն կառուցելը նույնպես վերածվում է վիճակահանության բախտի բան է։ Ներկայացնում եմ Արմեն Աթալյանի ագա միշտաղ կատե տեսանյութը։ Այն թապ գյուղի այս հատվածում վերջին տարիներին իրար հետևից վենե խոյացել փոքր առանձնատներ։ Քաղաքին մոտ է, հողը թանկ չէ, այս գործոններն են գրավում նորաբնակներին։ Նույն պայմաններով տարված Պապիկյանների ընտանիքը 3 տարի առաջ որոշ էր այստեղ տուն գնել։ Համացանցով տրված հայտարարությամբ գնացել էին այն թապ։ Առաջարկաստունը չէին հավանել, փոխարենը հավանել էին տան տիրոջ Վահե Համբարցյանի մեկ այլ առաջերկ։ Ասում եմ մենք ազատ հող էր ունենք, որը կարող եք դուք այդ հողը կնեք, իսկ մենք այդ հողի վրա շարունակենք ձեր ուզած չափագրով տներ։ Կողմերը եկել էին համաձայնության ու պայմանագիր կնքել, որտեղ նշել էին ընկերության կատարի լիկ աշխատանքներն ու գումարի չափը։ Եկանք համաձայնության, որ 20000 դոլարը մինչև տան շինության ավարտը նրանից հետո 12000-ը, մենք ընթացքում ամեն ամիս 100000-ական դրամով պետքա իրան հաշվի համեր բացեր մուծենք։ Ամիս դերանց պարզվում է, որ Վահե Համբարձումյանը չի կատարում պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները, չնայած Պապիկյաններն արդեն վճարել էին գումարի մի մասը։ 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ավարտել գույքային համալիրի շինը, շին մոնտաժային հարդարման 16000 դոլար գումար։ Այո։ Այս գումարը նշվել է նաև նոտարիատում կողմերի միջև կնքված փոխառության պայմանագրում։ Ի վերջո Վահեն նախատեսված 260 քառակուսի մետր հողատարածքը գրանցել էր Մարգարիտայի որդու Հովանեսի անունով, բայց դրանից հետո շինարարություն առաջ չի գնացել։ Կատարված աշխատանքների որակն էլ մեղ մասը սցածր էր։ Դա կփաստի նույնիսկ ոչ մասնագետ է։ Վահեն Համբարձյանը պարզ ասաց, գնա ու ուզում ես փողոքի մասիսի դատարաններ, դատախազություններ, միլիցիայություններ ոչ մեկ էլ ինձի բան չեն անելու։ Ես իր այդ պայմանագիրը կապե, որ ֆունդամենտ է թափելու ցոգոլը, ահամ պայման պայասոքը վրա արմատուրաներով, եկել են տեսել են ոչի բան չի արե, արմատուրա չկա, բան չկա, ասում է ձեր տված փողը ես կանեն լա շատ մի բան էլ ավել եմ արը ասում է նոտարով կապված թուղթը ճղի թափի ես գործը շարունակեմ չէ տղեկիտ գերեզմանը կդնեմ քեզս ենց կանեմ մնենց կանեմ իր ընտանիքի նկատմամբ վահի սպառնալիքները ու պայմանագրի անտեսումը նյարթայնացրել են մարգարիտայի որդուն հովանեսին որն աշխատում է իրավապահ համակարգում աշխատում է ոստիկանության զորքերում դիմեցին վերադասին ծավակն հետաքննությունը անցկացրել են գործը ուղարկվել է գլխավոր քննչական վարչություն վարչությունը եկել է մասիս մասիսի շրջանում գործը կարճացին ամեն ինչ է մեղե 
Հայտի <gülüyor> Kırkaur var çünkü gorca var uyut asketi. Asketin kaydakan gorca harus ve harda kütüneka. Et onda ki gorca pochan sesin masisi şurjans teh. Vastikan. İm hamad zaynu çam patuna vajar. İnka aset surel dimes es hard semluz. Elu aset zamena dejvara vet sumer bajes vet sumel hard semluz. Esik. İde araçın tan mot ne karahan neri payin mez mot etsa vige nanunov meke. Vora vahe ham batsmeni inkerner. Potsmer nere na altarasnel. Դե <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Դե <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tuna patrasta evi davuk petke granzvi, hens kar tsar patori anno ve granzvi med depkum inç uzik aroge anel. Amen inç kısmı paymana gris, asme pasta bana. Petke şat mana masan nishvaslini amen inç. Nishvum ete inç man rahatak petke lini, nishvum ete inç patu handel. Aysinkem petke man ramasan hastak esnel. Vur pisi kapaların hanara vurucun çune na. Խաղերտալու 
տեսնումես կառուցես կամ չկառուցես այսինքն ռիսկը ընդհանրապես դա է եւ ոչ թե ասենք 20 միլիոն է միանգամից Վահե Համբացյանի նախին պատվիրատուները տեղյակ են որ վերջինը խապում է իր գրեթե բոլոր հաճախորդներին ու խախտում է նրանց հետ կնքված պայմանագրերը սակայն այդ մարտիկ ուրախ են որ գոնե ինչ որ բան ստացել են ու հնարավոր է վախենում են բողոքել քանի որ Վահեն բնակում է նույն թաղում ինչև է այս մարտիկ պահանջում են արթարություն եւ իրենց կորցրած միջոցների վերականգնում երկու ընտանիքն էլ ապրում են վարձով ու այս պատմությունից հետո կորցրել են տուն ունենալու հույսը Արմեն Աթալյան Զոհրապ Քարամյան Հովանես Չափարյան Սուրանկյուն Կվերադառնանք քիչ անց Այս կառուցների պատասխանատուները Սադո Մազոխիստ են Ինչ որ անձինք BMW վրա է ցանել այն համարանիշները Լավա որ գիշերը չի եղել դեպքը թե չէ հետևանքները անկանխատեսելի կլինեին Սաղ պատանու դեպք հավելա բա վատա չէ Նիվեն Նիվայի դեմը կկտրեր ու մյուս Նիվան կգրկա խառնվել ասֆալտին Պարզապես սարսափելեր, չնայած ինչ եմ ասում, տեսնում եք։ Կար ժամանակում սովորություն ունեն վերածվել փիսիկի, հապկասում փիսիկի։ Ի մեզին քինել չի։ Վրաբուսատեր արտակ ու շադիր եղիր։ Սենց քշում են, որ դրա համար է սենց բաներ ալնում։ Այլ կերպ վիրավորներին հնարավոր չէ դուրս բերել։ Մարտա, Մարտա, Մարտա կա դուրս զանգ ես տալիս, ասում է տունը Մարտ չկա։ Մեթինը նի տավիսը քերիտու քփեսկե թռած։ Ճիշտ են ասում, որ կարկուտը ծեցաստեր ունեցեցում։ Դեպքը, որի մարամասները քիչ են շամշանը կներկայացնի, տեղի ունեցել հոկտեմբերի 31-ին, սակայն ամբողջական եւ կարելի է ասել աղակո հանգամանքները հատուկ ուշադրության են արժանի։ Երևան Գյումրի ավտոճանապարհին BMW եւ Mercedes-ի Bachmann հետևանքով մահանում է Սիմոնյանների ընտանիքի մինուչար զավակը 23-ամյա Հարությունը Սիմոնյանը։ Մեքենայի ուղևորը, նրան կերը, մանկատան սան 22-ամյա Արթուր Քարչիկյանը մահանում է մեկամիսանց։ Թալինի ոստիկանությունը մարությունը քրեական գործ, սակայն քանի որ մանկատան սանը պաշտպանության նախարարության ծառայող է, գործը ուղարկվում է Կայազորի զինվորական դատախազություն եւ որոշ ժամանականց վերադարձվում։ Թե ինչն է պատճառը, որտե կորույս մայրը չի կարող անում հասկանալ, սակայն նրա զայրույթի հիմնական պատճառը Մերսեդես G500-ի վարորդի Գյումրի բնակիչ 31-ամյա Արտակ Դիլանյանի ինքնավստահությունն է, որը մինչև որտումա սպառնալիքներ ու անպարկե շտարտահայտություններ է արել նշելով թե վթարի մեղավոր կճանաչենք BMW ի վարորդին եւ դրանով ամեն ինչ կավարտվի։ Ի դեպ մահացածի մայրն արդեն դիմել է գլխավոր դատախազին։ Արդեն չեմ էլ հիշում թե անցած տարի քանի անգամ են կանադարձել ճանշիններին ներկայացնել դրանց վատ աշխատանքի պատճառով ճանապարհ հատրանսպորտային բազմաթիվ պատահարներ անշուշ չմորանալով նաև խնդրի մյուս կողմի մասին։ Մասնավորապես թե միջոցների անբավարարության հետևանքով ինչ անել անելի վիճակում էին որոշ ճանշիններ։ Սակայն առողջ քննադատությունը շատերը սուբյեկտիվ էին ընկալել։ Առանց խնդրի այության մեջ խորանալու զգացմունքային տարատեսակ վերլուծություններ էին անում։ Իսկ ինչ վերլուծություններ պետք է անենք 27-ամյա Վայ Մարտիրոսյանի եւ 34-ամյա Շահեն Վարդանյանի արազատները։ Դեկտեմբերի 3-ին երիտասարդները Գեղարկունիկի մարզի նորադուս գյուղի տարածքում ճանապարհի մերկասարույցի պատճառով Volkswagen-ով դուրս են եկել հանդիպակած գոտի եւ բախվել Բերնատարին, ինչ հետևանքով երկուսն էլ մահացան։ Ի դեպ նույն օրը, նույն մարզում, նույն պատճառով առաջացել է 2 կիլոմետրանոց խցանում։ Մենք շահունակելու ենք մարադիտակի տակ պայլ ճանշիների աշխատանքը, չէ որ գործ ունենք մարդկանց կյանքի հետ։ Շապատվա քրեական քրոնիկոնա դժբախտ պատահարներն ու ավտովթարները Գագիկ Շամչյանի փրկել թե սպանել տեսանյութում։ Էսել արդեն թազա մոդա է դարձել, որ վթարից հետո մեքենայի համարանիշները պարտադիր պետք է հանեն։ Տո ասա 60 հազարանոց համարանիշները հանում եք, որ ինչ անեք։ Եթե ընտրալ ես, արնվազն 5 միլիոնանոց համար պիտի ունենաս, որ շրջապատը դքես հարգի, մարդա մեջ թողի։ Աբովյանի բնակիչ 28-ամյա Աշոտ Աղախայնյանը աչքիս էր ճանապարինա։ Վերջինս 77 RM 771 համարանիշի BMW-ով ողջագրվում է 33-ամյա Զորի Քովանեսյանի Volkswagen-ի հետ, այնուհետև բախվում էլեկտրասյանը։ Մինչ ճանապարային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի աշխատակիցները կժամանային վթարի վայր, ինչ որ անձինք BMW վրա է ցանել այն համարանիշները, սակայն քնիջ գասյանի ցուցումով համարանիշները փակցվեցին մեքենայի վրա։ Ասա այ խելոքն է։ Համարը հանել հանելա։ Էնա Volkswagen-ի վարորդը կհանել։ Նրա համարները ավելի պրեստիժնի էին։ Մեջը 2 ատ զրո կա։ Մի խոսքով սրանց դարձի գալու հավանականությունը հակադարձ համեմատական է մեր համբերությանը։ 
ժողովուրջան փորձը ցույց է տալիս որ տարվա մեջ գոնը մի երկոր պետքա հրճակեք հակահարդային պաշտպանության օր որ զերծ մնակ տհաջ անակնկալներից եւ նութական վնասներից անկեղծ ասած չեմ կարող ասել թե քանակեր զեթուն բժշկական կենտրոնի ղեկավարությունը կարևորում է այդ հարցը թե ոչ բայց փաստն այն է որ դրա հետևանքները անձամբ զգացին այդ բուժ հաստատության հիվանդները որոնք պատմում են թե լավա որ գիշերը չի եղել դեպքը թե չի հետևանքները անկանխատեսելի կլինեին कारो चाना अरे बाख्ताबार हिवांदानों से तेरा पोखरस निवाय येर को उगे वोर नहीं क्या किन लोग तंग चीज़ पारूं उषा ग्राव नाले पार्जुम में वोर निवाय मिची जोवर्त सेक्युरिटी ड्रीम इनके रुचन आश्चर्य किसने रहें साइन इनके रुचने वोर इस बागु में आरागा चापेरी ये तेरा खत सिग्नल तेरा दरमां पाताकां चे वोर हवाक्फा� ամեն օր չես հանդիպի որ նիվեն նիվայի դեմը կկտրեր ու մյուս նիվան կգրկա խառնվեր ասֆալտին մենք էլ չենք հավատա դեպքը գրանդֆես դեկտեմբերի 2-ին արցախի փողոցում ու մինչ հանրությունը տառապում էր պուտինամայի նաև մեր յետասարդները երկու ժամ տառապեցին մինչև հունդայի հարվածից կողաշերված ութերով նիվեն դարձի բերեին ներկայացնում ենք բացառի կադր թե ու մեղքով եւ ինչպես կողաշերված նիվան ու մինչ հետաքննիչ խանաղյանը հորդորում էր որ առանց քարշակի նիվան հնարավոր չի դարձի բերել կդրիչ տղերքը առանց քարշակի տորկանգեղի օրինակով հարցը լուծեցին տնավարի մնում է հետաքննիչը օրենքի սամաններում վթարի մեղավորին որոշի որ ապան էլ իր տված փողը կարողանա հետ վերադարձնել բայց ապան թաստեղը պարկող չի տեղեկություն ունեք որ սևան գավառ ճանապարհը հատվածը պատված է մեր կասարություն կան खिचे तो पायन आकानाते से आ आज ते सरान Կադրը նարել են Գեղարկունիկի մարզի Նորաշեն Գյուղից մինչև Ծովազար Գյուղ նկարչ ճանապարհ հատվածում։ Ճանապարհի երկարությունը մոտ 6 կիլոմետր է։ Ինչպես տեսնում ենք, այն ամբողջությամբ պատված է թմբլիկ մերկասարությով, քաոսային իրավիճակ է։ Իսկ Սադո Մազոխիսները ճանապարհին աղու ավազ լսնելու փոխար են, որոշել են որտե գրել ջայլամի քաղաքականություն։ Մնացել են ուղտի ականջում քնած։ Հետևաբար նաև մատը մատին չեն տվել։ Ապսոս, որ եթերային քաղաքականությամ արկելված են քաղցր խոսքերի հերարցակումը։ Ինչու ապսոս, քանի որ միայն այդ դեպքում ամբողջական պատկերացում կկազ մեկ բարորդների հոգեվիճակի մասին մի խոսքով խսանման պատճառով նշված ճանապարհի 2 կիլոմետրից ավելի հատված մի տեվական ժամանակ անտերության էր մատնված ու միայն տեղում էին ճանապարհային ոստիկանության 4-րդ ոչտի աշխատակիցները ովքեր շվարած կանգնած են եւ չգիտեն ինչով օգնեն վարորդներին հեն հելալ զգուշ Իսկ իմա ասած ես ողբերգական վթարի մասին։ Պարզապես սարսափելի էր, չնայած ինչ եմ ասում։ Տեսնում եք, դեպքը տեղի է ունեցել նորատուսում։ Դերևս չկան փորձականության եզրակացության տվյալները, սակայն նախնականով պատճառը մերկասարուսն է։ Վոլսվագենը դուրս էր եկել հանդիպակած գոտի եւ բախվել վառելիկ տեղափոխող կամազին։ Ոչ 
Վարորդն ու ուղևորը տեղում մահացել են 27 եւ 34 ամյա երտասարդներ, որոնց կյանքը դեռ արչվում էր։ Դեպքի վայր ժամանակ ճանապարհային ոստիկաները, փրկարարներն ու գավառի ոստիկաները հատուկ տեխնիկայի գործադրման բեն մասնատում մեքենան, որպեսի դերը դուրս բերեն։ Իդեպ այս ազան գստանալուց հետո դեպքի վայր հասնելու համար 60 կիլոմետրանոց այդ հատվածը կտրեցինք մոտ 3 ժամում ու կրկին մեծ ընճանշինի շնորհիվ, ընդ որում աբովյանիզմ մինչև նշված վթարի վայր ճանապարհի մի քանի հատվածներում ականատես եղանք վթարների։ Միակ սփոփիչն այն էր, որ բարեբախտաբար զոհեր եւ իրավորներ չկային։ Մատների վրա չես հաշվի, թե քանի անգամ ենք անդրադարձել իրենց ամենազորն ու ամպաջելի համարող այրուսներին, որոնք կար ժամանակում սովորություն ունեն վերացվել փիսիկին, փապկասում փիսիկի։ Դրանցից մեկը Գյումրի բնակիչ Պրաբուսատեր Արտակ Դիլանյանն է, որի վերաբերյալ իրավապանը լավ կանոն եթե տեղեկություններ հայթաթեն։ Վերջինս ըստ նախնական տեղեկությունների Պրաբուսով հոկտեմբերի 31-ին Երևան Գյումրի ճանապարհին բախվել էր Գեղարկունիկի մարզի Կարճախփյուր Գյուղի բնակիչ 23-ամյա Հարություն Սիմոնյանի Բենվեին, վտարի հետևանքով ընտանիքի մինչար Երեխան Հարությունը մահաց էր իսկ ընկերը մանկատան սան 22 ամյա Արթուր Կարչիկյանը մահացավ դեկտեմբերի 1-ին ողբերգական այս դեպքի մանրամասները ներկայացրել ենք սակայն դրանց հետո տեղի են ունեցել ուղեղի մեջ տեղավորվող այլ իրադարձություններ որոնց մասին կպատմի մահացած հարություն Սիմոնյանի մայրը Պրաբուսատեր Արտակ ու Շադիր Եղիր ոչ մի տեղի կանքներ ոչ մի դոկումենտ ոչ մի բան չուներ մեր հարգարժան քննիչը ոչ մի բան մի հատ սխզի բզի գծագիրեր ու ինձ ուզում է ապացուցի այդ գծագիրը հակառակ ձևով ասի դուք սխալեք բացատրում իմ տղա գնացել է Երևանից դեպի Լենինական բրաբուսը եկել է Լենինականից դեպի Երևան այդ պավարոտը այդ ոլորանը որ կա որ ինքը պետք է ներ ներսներ դուս գալ իրա գոտին ինքը մի հատ լավ մեծ ոլորան ամտա ու ուղի հելելա երեխու վրա երեխան արտոն անգամ աբուչի ապաշը ի մերեխու թաշկինակը ի մերեխու ապտոյ համարները ի մերեխու լրի մասերը ստեղ անգած ինեն ցակը ասում են պատմում են տեսունողներ ասում են բրաբուսը հելել հելավ օդ ինչա մեքենայի վրա մեքենան ասած կտես տարով շփրտեց այն վրա այդի ինձ ասում են դրանից հետո վարորդ է իշնում ա ցինիկավարի է իրան պահում ցինիկավարի բրաբուսի վարորդը բրաբուսի վարորդը ու ասում են մի քիչ քես օրեք պահի հար մահ կա զող կա ին մեզ ինքն էլ չի մահ կա ով անա ես պարոն շամշան ուզում եմ իմ անամ ով է այդ բրաբուսի վարորդը ով է նման արտահայտություն անում մահացածի անգամ մահացած է եթե նա այդ 45 տարեկան տղամարդն է նա երկու երի տասարդիկի անքը որ գումարում եմ իրար դառնա 45 տարի 22 տարեկան կարճիկյանը 23 տարեկան իմ տղեն ստացվում է որ անգամ երտասարդի մահ չի կանգնեցրել արուցի կատ կերած արտակին որը նաև ստանձնել է քնիչի պարտականություններ հայտարարելով որ վթարի ողջ մեղքը կբարդի մահացածի վրա եւ ամեն ինչ օկեյ կլինի ախր լավ ենք ճանաչում սրանց տմաներին թե թե փշտ է սանում հետքը կորումա իդեպ դրա մոտավոր կարգավիճակը հասկանալու համար ասեմ որ վթարի ժամանակ մեքենայում եղել են նաև Գյումրիի ավտոդպրոցի տնորեն Արթուր Գրիգորյանը եւ Մարիամ 79 ընկերության նախագահ Էդգար Ավետիսյանը Սենց քշում են որ դրա համար է Սենց բաներ ալնում ինչ ուզում եք ասեք բայց օպերատիվ ծառայությունների գործը գործ չի պատկերացնում եմ թե ինչ ապրումներ են ունենում ամեն անգամ նման դեպքերին ականատես լինելով իս դեպքը տեղի ունեցավ արագացոտնի մարզում գեզգիշերին մոտ 25 ամյա մարտին պետրոսյանը մերսեդեսո բախվել է 30 ամյա արթուր ասատրյանի բենվեին երկու մեքենաներն էլ դուրս են եկել երթվեկելի գոտուս եւ բախվել քարերին ու սկսվեց կրկին հատուկ տեխնիկայի գործադրում տեսնի մեկ կադրերը այլ կեպ վիրավորներին հնարավոր չէր դուրս բերել վերջիններից աշխատանքը ավելի էր դժվարանում հետաքրքրասեր քաղաքացիների կուտակումների պատճառով որոնք բանո գործը թողած ամբողջ ճանապարհը իրենցով արած թամաշային սարկել բայց ամենա սարսափելին դուրս բերված վիրավորի վիճակներ կադրեր նառանց մեկնաբանությունների հետ գնալի հետ գնալի Ուրեմն 
Ishim ek Marta Marta Marta ka dur zangis talis asuma tun March ka jaorta kan asas vazge. Nor nor ki tevosam pogosi khandvas kamarji mod tevun esas deb ka ambokshu sam tega vorvu me aistrama banut sam mej. Test me champit zorov hanas gazel. Vores pasark me yerevan garni gochtiv yerko arvatsun ve zertuvin. Tari paing gazel mej gitne vele tas ugevor. Parzma or Marta tarin aisor ek sele kamaz. Vori vart deb ki seto mian khamish chogo prela. Inke neru tegne. Yes, it's very so thin metaste. It's from Kainas Mädchen als der Ritz. Kapetz. Mädchen an der Weise. Kapetz. Kapetz. Kapetz. Kapetz. Kapetz. Kapetz. Kapetz. Kapetz. Հաստատ <gülüyor> Operatif Karavarman Kentronitz ira zekilen razmakan vosti kanıtsan. Vorpesi verçiniz nerkaysınız zamanın ve tarihi var. Sakın sel çıralı poxalın sel var çıras. Ugdriş tekrar kalayar çaletsin gazeli amar gayin depki var. Kagik Şamşan Surankyun. İşes ne var Surankyun içe to Surankyun plus ne? Mahtumam acele ditum. Ayskana. Mengçeng soğures numte inşpisim petkeli Barzabes hiçes numeng Martinel. Kandı peng dektemberi tasningin, jama ksaner kusin. Duysiye oku cermutsun boloris.